ഹലോ ആ ദോശ മതിയില്ലേ എത്തിയിട്ടില്ല അവിടേക്ക് ഇരിക്കാം ഗേൾ Ritu, Ritu, the yellow flame. Yes, your wish you girl, Ritu. Ritu, the voluptuous yellow serpent of your dream. Can you? No, no, no. 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 ഒരു സ്മാൾ അടിക്കാതെ എങ്ങനെയാടാ നിന്റെ വാപ്പായ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കുള്ള സമയം കൂടെ അവിടെ ില്ല <laughs> 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 പറച്ചു നിർത്ത അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല എന്റെ മോലാലെ ഓർത്തിട്ടാ ഞങ്ങളൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാ ഈ ഹാളിന്റെ ഒരു ഗ്ലാവർ മനസ്സിലായോ പോയ വിവരം ആ മാനേജർ പേരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ല നമുക്കൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഇവൻ നീച്ച സുഖം താൻ എന്താ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് ഏ വെറുതെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇവൻ കോച്ചാടൂ മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ബ്രാൻഡിയ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നീ അടി അത് ഒന്നര കഴിഞ്ഞ സാധനം ചോദിച്ചു 
വേറെ അടച്ചില്ലല്ലോ അടച്ചു എന്താ വേണ്ടേ ഒരു ഡബിൾ ലാർജ് കൂടെ ഒഴിച്ച് എന്നിട്ട് അടച്ചോളാൻ പറ അതെ എല്ലാരും പോയി അതുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ല എല്ലാരും പോയി എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് മാത്രം സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളം അഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്നത് അല്ലാതെ പിന്നെ മിഹിയവളുമാരുടെ ഈ ചാടികളി കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാന്നാ തനിക്കിത് കാണുന്നത് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ലേ എന്നല്ല ഇന്ന് വന്ന ആ പെണ്ണ് സ്റ്റൈൽ റിയൽ ലെഗ് ബ്യൂട്ടി സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിന്നോടൊന്നും ഭയങ്കരമായ അസൂയ തോന്നിയതാ മോനെ കൊന്നു കളയാനുള്ള അസൂയ ടച്ചു രാഘവ വരട്ട് കാണോ രാഘവ ആങ്ങര് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ട് ജോസഫേ ഇരിക്കും നിനക്കെന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പരിചയമായോ ഇത് ഗോപി അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ വലിയ സുപ്രീം കോടതി വക്കീലൊന്നുമല്ല വെറും സാധാ കേസില്ല വക്കീല് ആ ഇദ്ദേഹം സക്കറിയ പണി എന്ന് പറയാ അങ്ങനെ പണിയൊന്നുമില്ല തണ്ണി അടിക്കുക അത് തന്നെയാ പണി അല്ലേ ഇവൻ ഹിലാൽ പയ്യൻ വേർജിൻ പയ്യൻ ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മയുടെ കണ്ണുവിട്ട് ചടങ്ങിയിരിക്കുക നീന്തൽ പഠിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല കറിയാച്ച താൻ ചിരിക്കുമൊന്നും വേണ്ട കാണോ അവളിപ്പോ അവളുടെ ഒറിജിനൽ വേഷത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നേ പോട്ടന്റെ ജോസഫേ അവക്ക് അവിടെ പണിയായി വൈറ്റിപ്പാടായി നമ്മൾ ഇതിനാ വെറുതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇങ്ങേര് വിളിച്ച ഉടനെ അവളെ ഇറങ്ങി വരാതിരിക്കും ഇവളല്ല ഇവളെ പോലെ അമ്പതെണ്ണം വരും അവക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ നായിന്റെ മക്കൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നതെന്നാ തന്റെ വിചാരം എന്റെ അപ്പന്റെ തുണിപ്പീടിക തുണി മടക്കി കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് അതിലും കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹിവൻ പറഞ്ഞു വിട്ട ഞാൻ പറയും വാടി വന്നെന്റെ അപ്പന്റെ പീടിക നിന്നോളാൻ എന്നാ പിന്നെ ഒരു പുടവ് എടുത്ത വിളിച്ചോണ്ട് പോണം വെള്ളം അടിച്ചോണ്ട് വാചകം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുത്തുന്നോടാ പറയേണ്ടത് വിഷുക്കണി കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തോണ്ട് എങ്ങനെ കാണണോന്നാ പറയുന്നത് എങ്ങനെ വേണമെന്നോ എന്നാ അഭിഷു നാളത്തടം കഴിഞ്ഞ വിഷുവായി ആണല്ലോ എന്റെ കൂടെ ആർക്കൊക്കെ വരാൻ ധൈര്യമുണ്ട് വന്നാൽ വന്നാലോ വന്നാൽ ഞാൻ സ്റ്റൈലായിട്ട് കണി കാണിച്ചു തരാം ഒരു മൂന്നാല് സുന്ദരി പെൺകുട്ടികള് അതിരാവിലെ വന്ന് വിളിച്ചുണർത്തി കണ്ണ് തിരും വെച്ച് നോക്കിക്കണം അതായിരിക്കണം കണി അവളുമാര് തരുന്ന കൈനീട്ടമായിരിക്കും കൈനീട്ടം ചുമ്മാ ഡ്രീംസ് കാച്ചാൽ എന്താ ശാലെ ഡ്രീംസ് ഒന്നും അല്ലുവ നടത്തി കാണിച്ചു തരാം അതെ അപ്പോ ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് അതെന്തിനാ താനിപ്പ അറിയുന്നേ കാശുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഈ രാജ്യത്ത് സാധിക്കാത്തത് ഇതിന് അപ്പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നു ജോസഫ്കുട്ടി നീ വിചാരിച്ച പലതും സാധിക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ ഫാന്റസി എങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് സാധിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ ഏ ഒരു സമാധാനം എങ്കിൽ പറയാം മാളുവമ്മയുടെ അവിടെ പോകും ആ എങ്കിൽ സമ്മതിച്ചു പോയിട്ടൊക്കെയുണ്ട് പണ്ടെങ്ങോ പക്ഷെ ഓർമ്മയില്ല പൂസായി പോയി അന്ന് കാറി കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഞാൻ വേണോ താൻ വേണം അല്ല വെറുതെ എന്തിനാ ഈ പട്ടി ചന്തയ്ക്ക് പോണ പോലെ താൻ വേണം കറിയാച്ചില്ല പിന്നെ കളിയാ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ 
ഇതിൽ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു ചാൻസ് ആടാ കൊച്ചനെ വെർജിനിറ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒക്കേഷൻ ആണ് വിഷു പിന്നെ ഇക്കാര്യത്തിന് ഒരു മുട്ട് വരികയല്ല അതൊക്കെ മതി പോരാ വരികയാണെങ്കിൽ നീ ചമ്പളക്കാരനല്ലേ കിട്ടുമ്പോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താ മതി കേവലമായിട്ടൊരു വിഷുകണി ഉണ്ടാകുമ്പോ ഓരോ ചെറ്റ വർത്തമാനങ്ങളും അല്ല തനിക്ക് നാളെ കോടതി പോണ്ടേ ആ പോയാലിപ്പോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞേക്കാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് പരിഭവവും പിണക്കവും ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് ഗൗരി കുട്ടി എന്റെ ആയിരിക്കും സത്യത്തിൽ ആ ഒരു ഒറ്റ ഇൻട്രസ്റ്റിലാ ഞാൻ വരുന്നത് കാമുക ഏ ഞാനിത് അവരെ ആളെ കണ്ടിട്ടില്ല കക്ഷി മൂന്നാല് ദിവസം ആട്ടിലൂടെ എത്തിയിട്ട് എടഞ്ഞിട്ടുള്ള നിപ്പ നമ്മുടെ വിഷ്ണുമ്പരല്ലേ സിനിമാ പ്രൊഡ്യൂസർ അയാളെ കണ്ടു അയാള് പറയുന്നേ അവൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെ അടുത്ത പടത്തിലെ ഹീറോയിൻ ആക്കുമെന്ന് ആഹാ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലാരും കൂടെ അതുവിധം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ എങ്ങനെങ്കിലും വളച്ചെടുത്തോളാം അല്ല നിങ്ങൾക്കും ആർക്കും കമ്പനി ഇല്ലാതിരിക്കേണ്ടി വരികയില്ല പിറ്റായും തോന്നിയ ഉറക്കം വരിക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി സൈഡിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് കണ്ണടച്ചോളാം ഇവിടം വരെ എത്തിയുള്ളൂ അല്ല മൂന്നും കൂടെ സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ ഉറക്കൊളച്ചിരുന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ അല്ലേ ഞാൻ വണ്ടി സൈഡ് ചേർത്തിട്ട് ഉറങ്ങി നിന്റെയൊക്കെ സൗകര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇത്ര നേരം ഇരിക്കാമെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ എന്റെ സൗകര്യം കൂടെ ചെലപ്പോ നോക്കിട്ട് പോ മതി ഓസിന് സൂക്കുമ്പോ അത്രക്കൊക്കെ സൗകര്യം നോക്കിയാ മതി നിർത്തറ നിന്റെ ഒരു മറ്റേ കാശുകാരന്റെ ഓശാരത്തി വർത്താനം ഓശാരമാകുമ്പോ ഓശാരമാണെന്ന് പറയും ഓടാ പുല്ലേ സക്രിയ ഓണാനൊക്കെ പോട്ടടാ വല്ലവനും ചെലവിൽ പോന്നിട്ട് പിന്നെ വലിയ വർത്തമാനൊന്നും വേണ്ട ജോസഫേ ഞാൻ കുറെ ദിവസമായിട്ട് ഓങ്ങി ഓങ്ങി ഇരിക്ക നീ രാവിലെ അടി മേടിക്കും മദ്യ അവന്റെ സൗകര്യത്തിന് കാർ അവന്റെ സൗകര്യത്തിന് ഗൗരി കുട്ടി അവന്റെ സൗകര്യത്തിന് അങ്ങനെ സൗകര്യം പോന്നാ മതി അങ്ങനെ പോരാൻ നീ ആ തുണിപ്പേടിയിലേക്കാൻ നിന്റെ അപ്പനെ ചെന്ന് വിളിക്കും നിങ്ങൾ പോരുന്നുണ്ടോ കാറിൽ വലിയ സൂചിയേറും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവനൊക്കെ എന്റെ വണ്ടി കയറാതിരിക്കുന്നതാ എനിക്ക് മാനം നിങ്ങൾ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ളവരായതുകൊണ്ടും നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ട് ചോദിക്കുക പോരുന്നുണ്ടോ വക്കീലേ 
ജോസഫ് പോ കാശ് ഇട്ടതും പറഞ്ഞ് ജോസഫ് പറയുന്ന അനാവശ്യ വർത്താനം ഗോപി അല്ല അത് ശരിയാവില്ല അവനങ്ങ് തിരിച്ചു പോവാണല്ലോ അയക്ക് കെട്ടിവിട്ടപ്പ കച്ചവടത്തിന്റെ ഓർമ്മ വന്നു അതാ സംഭവം ഏ അതൊന്നല്ല നല്ലൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു അതെ ഈ മണിമണാന്ന് നിന്ന് പ്രിവറിക്കാതെ സംഗതി നേരെ പറ തനിക്കവിടെ പോണോ പോണോന്ന് ചോദിച്ചാ എന്തായാലും ഒരു വഴിക്ക് ഇറങ്ങിയല്ലേ ഹിലാലിന് പോണോടാ എനിക്ക് പോണോന്നില്ല പോണോങ്കി പോണോന്ന് പറയടാ എങ്കി വാ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ എങ്ങനെ ഈ നാട്ടിൽ ട്രെയിനും ബസ്സും ഓടുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരും അവര് പറഞ്ഞ കേട്ടോ കേട്ടു എന്താ എന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് വഴി തെറ്റിട്ടില്ല അതിനെന്താ വക്കീലത്തെയല്ലേ കൂടെ ഉള്ളത് അയ്യോ കുത്തി കൊന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും പോലീസിനെ ഫേസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇടപാടി മാത്രം ഇത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്
ಮಾಳೋಮ್ಮ ಮಾಳುವಮ್ಮ ವಂದಿಲ್ಲೇಲು ಞಾ ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿಕೊಡೋ ಮಾಳುವಮ್ಮ ವಂದಿಲ್ಲೇಲು
എവിടെ പോയിട്ട് വരുന്നു ഗോപാലൻ നായരെ വീട് വരെ ഏത് ഗോപാലൻ നായര് കുന്നുംപുറത്തെ ഗോപാലൻ നായര് അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ ചെണ്ടക്കാരൻ ഗോപാലൻ നായര് ഞങ്ങൾ അയാളെ ഒരു പഞ്ചവാദ്യത്തിന് വേണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നതാ എന്നിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തോ ഇല്ല എന്തേ എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാനാ അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ല കിടക്കല്ലേ വാദ പിടിച്ചൊരു വശം തളർന്നു പോയില്ലേ നിങ്ങള് മാവും മേടെ വീട്ടിൽ പോയതല്ലേ അതെ എന്നിട്ട് എന്തേ പോകുന്നു അവരവിടെ ഇല്ല താൻ ആരാ സക്കറിയ ഇവൻ ഹിലാൽ ഞാൻ ഗോപി അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അല്ല ഇനിയിപ്പോ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആരാ ഞങ്ങളോ ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരാ അത് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വഴിയോ പോണോ ഓരോരുത്തർക്ക് ആളാകാൻ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ആകാൻ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാനോ നിർബന്ധം പറഞ്ഞുതരാം പബ്ലിക് ലൂസൻസും ത്രട്ടണിങ്ങും എല്ലാത്തിനും മേലെ അഴിയുടെ പുറകെ നിർത്തി കാണിച്ചു തരാം എന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത് ഹിലാൽ ഹിലാൽ ആണെന്നാ തോന്നുന്നു ചോദിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു തന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ തുണിയില്ലാതെ പരസ്യമായിട്ട് പാതയൂടെ പാറയുടെ നടത്തിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിനെ അറിഞ്ഞ് പീസ് പീസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിരത്തും ഏടോ നായരെ ആ കുന്ദ്രണ്ട് അങ്ങോട്ട് നീക്കിട്ട് കൊടുക്കി അങ്ങോട്ടിരുന്നോള ഞാൻ പോയി വരണത് വരെ അവിടെ ആനങ്ങാൻ നോക്കരുത് ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഞാൻ വരുന്നത് വരെ ഇവറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിടക്കം കൊണ്ടുവന്നാ അപ്പൊ അതെന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങള് മൂപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ മൂപ്പനായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക നിങ്ങള് നിങ്ങള് മൂപ്പനെ കണ്ട അതെനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞത് പോലെ കേട്ടൂടാ ആനങ്ങാൻ വേണ്ടി നമുക്കവിടെ ഞാൻ വരാ പോ ഇന്ന് നീ ഇവിടുന്ന് മുടിക്കായിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അങ്ങനെ പോയാലേ നീ എവിടേക്കാ പോകാന്നറിയോ ആ കുളം കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളാം പോകും എന്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന നാൽക്കാലി രൂപ എത്ര എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എണ്ണി വാങ്ങിയിരിക്കണം എന്നറിയോ ആയിരം ആയിരം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് തീറ്റയും കുപ്പായം തോന്നുന്ന നിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ചന്തം കാണാനല്ല മനസ്സിലായോ ഇനി മൂപ്പനെ വെറുപ്പിക്കണ്ട ഇനി ആ കഴിവനെ ഈ മുറിയിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടാല് കൊള്ളി ഞാൻ അയാളെ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിന്നെ നിന്റെ അമ്മാവിന്റെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം മൂപ്പനെ വെറുപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്കും എന്റെ കുട്ടികൾക്കും അവിടെ കഴിയാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാ അങ്ങൂര് നിന്നെ കണ്ടുപോയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോ അതേ മാർഗമുള്ളൂ 
നീയും കാണുന്നതല്ലേ അവിടെ നടക്കുന്ന കുത്തും വെട്ടും നിനക്കും അറിയാലോ അത് എങ്ങനെയാണെന്നും എന്തിനാണെന്നും മൂപ്പൻ മതി എന്ന് പറയണത് വരെ അത് കൂടി കൂടി അറിയല്ലേ ഉള്ളൂ കൂടട്ടെ ഇതിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനെ ഇവളെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കാൻ പോയത് കാര്യം പറയാതെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ കിടന്നു ശബ്ദവും വിളി അയ്യോ എന്റെ മൂപ്പ ഇനി പറയാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല എന്തു പറഞ്ഞു ഇവിടെയൊക്കെ അറിയില്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ പറയാലോ അവൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അവളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്റെ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ വീടാണ് കേറി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങ് വിളിച്ചു കയറ്റിയായിരുന്നു മൂപ്പൻ ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ മൂപ്പന് ധിക്കരിക്കാന്ന അതിന്നലെ സുലൈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ എത്ര പെൺകുട്ടികൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഒരാളെങ്കിലും മൂപ്പന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അനുവാദം വാങ്ങാതെ അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടോ മൂപ്പനെ വെറുപ്പിച്ചിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ കഴിയാന്ന് ഞാൻ ധരിക്കുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടോ സങ്കടമുണ്ട് ഈ ഏഴരാണ്ട് ശനി വന്ന് കയറി അന്ന് തൊട്ട് സുലൈമാനും കൂട്ടും മൂപ്പന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അവിടെ എന്തൊക്കെയാ ശല്യം ചെയ്യുന്നു വല്ല നിശ്ചയമുണ്ടോ പെട്ടും കുത്തും എന്റെ മോൻ ഇന്നലെ ആശുപത്രി ഇറങ്ങിയത് ഞാനോ എന്റെ മോനോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല ആരെങ്കിലും എവിടുന്നെങ്കിലും ഒന്നും അറിയാതെ കേട്ടറിഞ്ഞൊന്നും പെട്ട അവരെ തല്ലാനും പിടിച്ചു കെട്ടാനും തുടങ്ങുക ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ ആരായത് അയ്യോ ആരെങ്കിലും വഴി തെറ്റി ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കിന്ന് ഒന്നും പറയാനില്ല മൂന്നാള് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അനായിരം വെടിയെടുത്തിക്കണം ആറു ദിവസമായി ഞാനും എന്റെ കുട്ടികളും തീ തിന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ വന്നവരെ കൂടി പേടി കാറ്റുവിട്ട പിന്നെ ടൗണിൽ നിന്നും ഒറ്റാൾ വരില്ല ഞാൻ കാല് പിടിച്ച് പറയാണ് എല്ലാം മൂപ്പൻ അറിയാലോ ആ തലതിരിഞ്ഞോളുടെ കാര്യം ഓർത്ത് മൂപ്പൻ മാളുവമ്മയോട് വൈരാഗ്യം വെക്കരുത് രണ്ടു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ അവൾ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും മാളുവമ്മയ പറയണത് അവൾ നേരിട്ട് വന്ന് മൂപ്പന്റെ കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് പറയും നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നവരെ മുടക്കിയിട്ട് എനിക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നവരാ അവര് അവർ നീ തന്നെ പോണ വൈക്ക് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയിക്കോ അതിനെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ സുലൈമാനൊപ്പം പോയിക്കോ ആ വന്നവരെയും ഈ പെണ്ണുങ്ങളെയും ഓരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി കാണോ ബൈക്ക് ആരും കശപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വരരുത് എന്താ ചെങ്ങ ചെയ്ത് സുലൈമാനിക്കാണല്ലോ നിങ്ങള് പോന്നു വിളി ഇങ്ങോട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലേ ഇനിയിപ്പ സാരല്ല എന്റെ ഒപ്പം പോന്നോളിൻ നിങ്ങൾ എന്താ കുട്ടികളെ ഒടിയനെ കണ്ട പാട് നിക്കുന്ന എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാനല്ലേ വിളിക്കുന്നത് വരുന്നേ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളല്ലേ നിങ്ങള് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാക്കി തരാം നിങ്ങള് ബേജാറാവേണ്ട വരും ചേട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ആയാലും വന്നല്ലേ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവാം അല്ലേ പോവാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തു കുഴപ്പം മൂപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തു കുഴപ്പം പിന്നെ എന്താടാ മോനെ എന്താ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഏത് ദിവസം സുലൈമാനൊക്കെ ഒന്നും പറയില്ല അല്ല ഞങ്ങൾ പോരുന്നില്ല ഇവിടെ നിക്കാണ് ആ ഇത്ര ഉള്ളത് നിങ്ങൾ പറയാണ്ട് എനിക്കറിയില്ലേ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചോളി എന്താ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള പഴണ്ട് നീ എന്നാ ഒന്ന് നന്നാവുക എന്റെ കുട്ടി ശങ്കര ഈ വിദ്വാന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയാണ്ടിരിക്കാ ഭേദം നിന്ന് വിളിക്കാണ്ട് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ നിനക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാന്ന് വെച്ചാ പറയാ ചായണ്ടാക്കാം പിന്നത്തിന് സമയം തന്ന പത്തിരിയോ ദോശയോ ഉണ്ടാക്കാം ഇറച്ചിയുണ്ടോ ഏയ് 
അതൊന്നും ഇവിടെ കിട്ടില്ല ഇറച്ചി നായൊരു തപാസ് ഇരുന്നാ നടക്കില്ല അപ്പൊ എന്താ നിനക്ക് സാധിക്കാന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യ നിന്റെ മിടുക്ക് ഇന്ന് കാണണം അല്ല ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ഒടുവിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറയണ കണക്ക് കണക്കൊക്കെ നീ അങ്ങ് വീട്ടിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഇപ്പൊ എനിക്ക് അതും പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ നേരമില്ല നിങ്ങൾ ഏട്ടത്തിയാ നീ തമ്മിൽ എന്ത് കണക്കാ എന്റെ നായരേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ അവരത് തരുന്നില്ലേ പിന്നിപ്പ എന്താ നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യ ആണായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആരൊക്കെയാ വീട്ടിൽ വരണത് ആരൊക്കെയാ പോണത് എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നത് ഒന്നും അറിയണ്ടല്ലോ മൂന്ന് നേരം ചോറ് തിന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നെങ്കിലും ഒരു ആലോചന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയും അല്ല മാളു വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയവര് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ എന്തിനാ അവർ പോകുന്നതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരക്കാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാ കഴിയില്ലേ ഞാൻ ആരും വരണതും കണ്ടില്ല പോണതും കണ്ടില്ല ഓ എളുപ്പം കഴിഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ വരും സുലൈമാനെ ഒന്നിരിക്ക് ഞാൻ ഇവര് നിരത്തിട്ട് വരാം ഓ എത്തിയല്ലോ നീ ഇവരെ അതൊന്നും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് ഇറക്കി വിട്ടത് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി പോകുന്നു പറഞ്ഞ ആർക്കാടാ എന്റെ പാനക്കേട് ആർക്കാ എന്റെ ദോഷം അല്ല ഞാനിപ്പോ അറിഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനൊക്കെ വരാൻ പോണോന്ന് സാധനം കിട്ടുവോ കിട്ടും ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഏയ് ഇവിടെയോ ഇവിടെ അതൊന്നും കിട്ടില്ല ഇത് ചാലക്കുടിയിലെ തറവാട്ട് വീടാ അതെ എന്റെ പേരെന്താ സി കെ ഭാസ്കര മേനൻ ഭാസിന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ അടുത്ത് കിട്ടും ചെലപ്പോ ഫോറിനും കിട്ടിയെന്നിരിക്കും തൽക്കാലം ഒരെണ്ണം വാങ്ങി നോക്കാല്ലേ എന്താത് ഏതായാലും ഓടി പോയിട്ട് വാ നന്നായിരിക്കണം അവരോട് പ്രത്യേകം പറയണേ കേട്ടോ ഭക്ഷണത്തിന് എന്താ വിശേഷിച്ച് ഇപ്പോ സദ്യ ഒരുക്കാനൊന്നും നിക്കണ്ട മാളു മതേ രണ്ട് കോഴി കഴിഞ്ഞ് വാങ്ങിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് അവനെ നീറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഇത് വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ സ്റ്റൈലായിരിക്കണം
അല്ലെങ്കിലേ അതുപോലെയാ അറിയാൻ എന്റെ ചോദിക്കുക എന്താ അങ്ങനെ എഴുതി നടക്കണ ഉദ്ദേശം ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഈശ്വര എന്താ അത്ര തന്നെ ഇതിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒരു ലക്ഷം എത്തുമ്പോ തിരുപ്പതിക്കോ ഗുരുവായൂർക്കോ മറ്റോ അയച്ചു കൊടുക്കും ഇതിപ്പ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം എത്തി പറയണത് ഇപ്പൊ ശരിയാവും ഉണ്ടിട്ട് പോയാ മതി ഇപ്പൊ അതിനൊന്നും നിക്കാൻ നേരല്ല എന്റെ മാളുമേ ഇന്നിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഊണ് കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്താ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര ഊണ് കഴിച്ചിരിക്കണം ആയിക്കോട്ടെ പോയിട്ട് കാര്യണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ അല്ല മൂപ്പൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ആയതുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചു ആ പെണ്ണിന് തല നേരെ ആവൂല എന്ത് ചെയ്തിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും അവൾക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാ ഞാൻ ഇനിയിപ്പൊ സാരല്ല മൂപ്പനോട് ആ വാശി ഒന്ന് തീർന്നല്ലോ വലിയ ഡിമാൻഡും പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് അവളെ മൂപ്പന്റെ വരെ നിറഞ്ഞു പറഞ്ഞ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കണ്ടല്ലോ അത് മതി എന്നാലും എനിക്ക് എന്തോ പേടിക്കാണ്ടിരിക്കും ആളു അമ്മേ മൂപ്പന്റെ ദേഷ്യം മാറിയില്ലേ ഇനിയിപ്പ ഇങ്ങളാരെ ഭയക്കണത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവളൊക്കെ നേരെയാവും രണ്ടു ദിവസം കൂടെ സമയം കൊടുക്കി നേരെയാവാണ്ട് എവിടെ പോവാൻ നിങ്ങളല്ലേ ആള് പിന്നെ ഒരിക്കൽ അയാൾ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കൊല്ലുവായിരുന്നു ആ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുവായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ ദേവകീർത്തി എവിടെ സാറേ ഗൗരിക്കുട്ടി ഇപ്പ വരും ഒന്നിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ പറയാൻ നന്നായിരുന്നു ഒന്നിനുമല്ല വെറുതെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്തൊക്കെ അറിയിച്ചേട്ടന എന്നോട് സംസാരിച്ചു കാര്യം വീടന്റെ മോളെ എനിക്ക് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ നീ പോലും വേണമെന്നില്ല അതേ ആ പയ്യന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയേ ഗൗരിക്കുട്ടി എന്ന് കേട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ചാടി പുറപ്പെട്ട കക്ഷിയാ ലൈഫിൽ ആദ്യമാ കാശ് വെച്ചാ കളി കടവില്ല അമ്മ വിളിക്കും നീല്ലല്ലോ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ വെറുതെ നല്ല കുട്ടികളെ കൂടെ കൂടെ കൂട്ടി കടം പറയരുത് ഇല്ല നീ കൊറിയ ചേട്ടൻ 
ദേ നോക്കൂ കുട്ടി മാളൂമിയുടെ ആരാണ് ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ കുട്ടിക്ക് സ്ത്രീയുമായിട്ട് ബന്ധം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ കുട്ടി താമസിച്ചിരിക്ക എത്രയായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് അഞ്ചു ദിവസമേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് വീട്ടില് ഏത് വീട്ടില് എന്റെ വീട്ടില് എവിടെയാ വീട് ഗൗരിക്കുട്ടിക്ക് ഇതെല്ലാം എന്നോട് പറയാൻ പേടിയുണ്ട് അല്ലേ ആരെയാ പേടി മാളൂമ്മയാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളോടുള്ള അടുപ്പം തന്നെ അല്ലേ എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് ഉള്ളൂ ഞാനിതൊന്നും അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനേ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ധരിച്ച ഇവിടെയുള്ള ഒരാൾ തന്നെ ഗൗരിക്കുട്ടി എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം എന്റെ പെരുമാറ്റവും ശരിയല്ല തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എന്നെ വിശ്വസിക്കാം കുട്ടിയെ ഇവിടെ വരെ ബലമായി താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണോ കുട്ടിക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോകണമെന്നുണ്ടോ എങ്കിലും ഒന്നും വിളിക്കാതെ എല്ലാം എന്നോട് പറയും ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം പറയൂ എവിടെയാണ് കുട്ടിയുടെ വീട് പുഴക്കക്കരെ പുഴക്കക്കരെ അമ്പലത്തിനടുത്ത് വീട്ടിലിപ്പോ ആരുണ്ട് മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശി മാത്രം നിങ്ങൾ എന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കൂ എല്ലാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം അത് നേര് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നുണ പറയില്ല പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ നുണ പറയില്ല വീട്ടിൽ മുത്തശ്ശി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ നേരാണോ അതെ അതെന്താ അങ്ങനെ അമ്മ അച്ഛനും അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലെ പോയി അച്ഛൻ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇല്ല ഞാൻ അച്ഛന്റെ ഒപ്പം ആയിരുന്നു മൂന്ന് മാസം ഉള്ള എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അച്ഛൻ മരിച്ചത് കമ്പി വീണിട്ട് കമ്പി വീണിട്ടോ ലൈൻ കമ്പി ഇല്ലേ ലൈൻ കമ്പി ഇലക്ട്രിസിറ്റിന്റെ ലൈൻമാൻ ആയിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ദിവസം പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വീണു കുറെ ദിവസം ആശുപത്രി കിടന്നു ഒരിക്കൽ പോലും ബോധം തെളിഞ്ഞില്ല അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് മരിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ സ്ത്രീ ആദ്യം കാണുന്നത് ഇന്ന് എത്രയായി ഇന്നേക്ക് ഏഴാകുന്നു ഇതേ കിടപ്പ് തന്നെ ഓർമ്മ വീണിട്ടില്ല ഇത് മാധവൻകുട്ടിയുടെ അമ്മയാ മോള ആകെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ വിഷമുണ്ട് മോളെ വല്ലാതെ വിഷമുണ്ട് കേശവമേന്റെ അളിയന് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായെന്ന് കേട്ടപ്പോ വരാണ്ടിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ വരണ്ടായിരുന്നു തോന്നുക എന്റെ മോക്ക് ദൈവം ഒരാപത്തും വരുത്തിയില്ല ഇതാ വേണ്ട വാഞ്ചോളു കൂട്ടി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരാള് സുഖമല്ലാണ്ട് കിടക്കല്ലേ നിന്റെ അമ്മ നരുതെന്ന് വിചാരിച്ച അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചോളൂ വാങ്ങിച്ചോളൂ കുട്ടി ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ചു വളർന്നോരാ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെല്ലട്ടെ മെന്നെ വൈകിയ പിന്നെ കടത്തു കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും പോയിട്ട് വരാം മോളെ സ്നേഹമുള്ള സ്ത്രീയ കേട്ടിട്ടില്ലേ നീ ചാലക്കുല വീട്ടിലെയാ മാളു അമ്മ എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോ അവർ വീണ്ടും വന്നു അന്നും കുറച്ച് കാശ് എന്റെ കൈ തന്നിട്ട് പോയി പിന്നെയും അവര് വന്നു പിന്നെയും പിന്നെയും രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം അമ്മക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൾ അവിടെ വന്നോട്ടെ ഏതായാലും ഇനിയിപ്പോ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല കേശവൻ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തനിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് തന്നെയാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മേൽനോട്ടത്തിന് വേണ്ട ശേഷിയോ ആരോഗ്യമോ നിങ്ങൾക്കും ഇല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്താമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടത്തെ പ്രാരാബ്ദം അറിയാലോ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ തന്നെ നേരാമാർഗം ആരുടെയെങ്കിലും ഒപ്പം പറഞ്ഞു വിടാതെ വിഷമിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ അവൾക്ക് അവിടെ വലിയ പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അടുക്കളയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൈ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ വീട് അടിച്ചു തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി ഇടുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ശമ്പളം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കൊടുക്കാം അത് കേശവൻ മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോരുകയോ അല്ലെന്ന് വെച്ചാ അവളുടെ തന്നെ പേർക്ക് ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇടുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പട്ടിണി കൂടാണ്ട് കിടന്നാ മതി എന്റെ മോള് ശമ്പളൊന്നുമല്ല മനസ്സാവരുത് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കാൻ ആളുണ്ടാവുക അതാ വേണ്ടത്
ഭർത്താവോ എത്ര വലിയൊരു മുറി ഇവിടെ എല്ലാം വലുപ്പമുള്ള മുറികളേ ഉള്ളൂ എന്താകെ ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ പൂവറിക്കുന്നോ ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നോ ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ മുഴുവൻ ഗവരുക്കുട്ടിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും മൂവ്മെന്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ രണ്ടാളും കൂടി ഇവിടെ ഗൗരിക്കുട്ടിക്ക് അറിയോ ഈ നിൽക്കുന്ന ആളിനെ സിനിമ പിടിക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസറാ വിശ്വംഭരൻ സാറ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ സാർ ആലോചിക്കുന്നേ ഗൗരിക്കുട്ടിയെ പടത്തിലേക്ക് എടുത്താലോ എന്നാണോ ഏ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്താ ആലോചിക്കാതിരിക്കുന്നത് സമ്മതമാണ് എന്നൊരൊറ്റ വാക്കിന്റെ ആവശ്യമല്ലേ ഉള്ളൂ ആർക്ക് എപ്പോഴാ ഭാഗ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെ അറിയാം നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ കുട്ടി ഇവിടെ നിനക്ക് ജോലി കൂടുതൽ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം പറയാം നാളെ മുതൽ പണി കുറച്ചെടുത്താ മതി എന്ന് വെക്കാം പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല വൈകിട്ടങ്ങ് പോകാനാ രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്തായത് സന്ധ്യക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നെ ഇവിടെ നിറക്കി വിടിയോ എനിക്കും ഉണ്ടേ ചില ചുമതലകളൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൂട്ടി വിട്ടാ മതി ഇവിടെ നിന്റെ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നോ കൂടെ വരാൻ പെണ്ണെ എന്നെ കലി പിടിപ്പിക്കാതെ പൊക്കാപ്പുറത്ത് ഞാൻ തനിച്ച് പോയിക്കോളാം പോകും രൂപ ആയിരമാ നിന്റെ അമ്മ എന്ന് പറയണ നക്കി മേനോൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ കൈ ഞാൻ തന്നതിന് പുറമെ അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളാത്രേ നീ പഴി കിടക്കില്ല ജീവനോടെ
എനിക്ക് ഈ വർഗത്തിന്റെ കരച്ചിലും പിഴിച്ചിലും കാണാൻ മഹാ ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അവള് പറഞ്ഞതിൽ കുറെ നേരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കും എനിക്ക് വയ്യ തല്ലുകൊള്ള അത് അന്യനാട്ടി വന്നു കിടന്നു നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് ഹിലാലേ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടെ പുൽവാലി പിടിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ രാവിലെ വരുമ്പോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിങ്ങ് പോരും മോന് സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസവും ഇങ്ങോട്ട് പോരാറുള്ളോ ഈ കുട്ടികളുടെ അമ്മയും അവക്ക് ഈ പടി കയറുന്നതിന് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കും അതത്ര പിടുത്തമല്ല പിന്നെ പിള്ളേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടു നിർത്തുന്നത് ആഹാരം നടക്കുമല്ലേ ഇറക്കാൻ പറ്റുമോ മാഷെ ചാലക്കുഴിയിലെ മെന്നായി പോയില്ലേ ഈ പണ്ടാരം കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഇവിടെ ഒരാൾക്കും സ്വൈര്യം ഇല്ലണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പം മര്യാദയ്ക്ക് പോയി കാണേണ്ടവരെ കണ്ടു ആളും മെരുക്കായി അപ്പോഴും മാഷിന്റെ തിത്തിരി നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നില്ലേ ആദ്യ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു അതല്ലേ എന്തോ എനിക്കെന്തോ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല എന്റെ വാക്ക് കേട്ടിരുന്ന മനസ്സ് മാറ്റണ്ട ആളായിട്ട് ഒരാളെയും വിശ്വസിക്കാൻ പേടിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സാ എന്റേത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നീ അതുപടി എടുക്കണമെന്നില്ല ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ എങ്ങനെയാ എനിക്ക് അയാളെ കുറച്ചൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നി പക്ഷെ ഇതും പറഞ്ഞതിന് പറ്റിക്കാൻ ഞാൻ അത്ര പൊട്ടിയൊന്നുമല്ല ഇവിടെയുണ്ട് എവിടെ പടക്കും എവിടെ പടക്കത്തിന് പൈസ വൈകുന്നേരം പടക്കം കിട്ടിയാ പോരെ വൈകുന്നേരല്ലേ വിഷു പറ്റില്ല പൈസ തന്നാ മതി ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോളാം ഇപ്പൊ ഇതിന് വാങ്ങിയാ മതി വൈകുന്നേരം ചേച്ചി അങ്ങാടിയിൽ അയച്ച് വേറെ വാങ്ങിപ്പിച്ചേരാം നിറയെ വാങ്ങി തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മോനും ഇന്ന് അവിടെ പോത്തിരി കത്തിക്കുന്ന എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ ദേവകീർത്തിന്റെ മോൻ കോട്ടയത്തിനടുത്ത് ബോർഡിങ്ങില് ദേ ഇതാണ് എന്റെ മോൻ മിടുക്കനാ പഠിക്കാൻ ക്ലാസ്സിലെ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് എവിടെ ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഇതാ ഇത് ഞാൻ അഴിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതും വിശ്വസിച്ചിട്ടാണല്ലോ എല്ലാവരും ഇട്ട് ഞാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോന്നത് ആണായിട്ട് ഒരാളെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ മനുഷ്യൻ കാരണമാണ് ദേവകീർത്തി ഇവിടെ എത്തിയത് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാ അതെ പക്ഷെ ഞാൻ പറയാ എന്റെ മോൻ കാരണമോ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് അവനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ടേ ഞാൻ മതിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ വല്ല തേവണ്ടിയുടെ മുമ്പിലോ കയറിന്റെ തുമ്പത്തോ 
ഞങ്ങൾ കാറിലൂടെ രക്ഷപ്പെടണം തോന്നാറില്ല ആകെയുള്ള രക്ഷ ഒരുപക്ഷെ ഇതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തോളാ നീയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിനക്ക് ഇവിടെ ചാടാൻ കഴിഞ്ഞ അതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞാനും ആ പൊട്ടിപ്പെണ്ണൊക്കെ ആയിരിക്കും എനിക്കെന്തു വരും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വാപ്പയും ഉമ്മയായിട്ട് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വരും അപ്പൊ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഉമ്മ പറയുന്ന പോലെ നടക്കൂ ഉമ്മയും ഞാനും ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെയാ വാപ്പയുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോ ആമിനാന്നോ ആയിഷാന്നോ പേരൊന്നും മാറ്റേണ്ടി വന്നാല് വിരോധം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഗൗരിക്കുട്ടിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രഹസ്യമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും പേര് മാറ്റാം എങ്ങടാ മാഷേ ഞങ്ങളിത് പുഴയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ അതിനിത്ര ചുറ്റി വളഞ്ഞു വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇതാ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയാ പുഴയായില്ലേ ഓ എനിക്ക് വഴി പരിചയമില്ലാത്തോണ്ട് വഴി പരിചയമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുത്ത നിന്ന് ചുറ്റി തിരിയണ്ട അത് ഈ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് ശരി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാം നാട് മോസ അതുകൊണ്ടാ പറയണത് ഒരി നിനക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൂടായിരുന്നില്ലേ കഴുതെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുള്ളൂ ഞങ്ങളിതാ പുഴക്കര എത്ര നേരം എന്നിട്ട് വന്നോളാം വഴിയൊക്കെ എനിക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചോടി അറകടി എന്താ മേലിനെ ഉറക്കോന്ന് വെച്ചാ ഉറക്കം തന്നെയാ ഏ മേലിനെ ഏയ് എന്ത് ഉറക്കാണ് പോയത് അല്ല നാരായണു ഇരിക്കിയ ഇരിക്കിയ കുറെ ആയല്ലോ വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ത് വിശേഷം അങ്ങനെ അങ്ങ് കഴിയുന്നു കുടിച്ചും കുടിക്കാനേ പണിക്കർക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ലല്ലോ അസുഖേ പണിക്കർക്ക് ഞാനിങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോ ആനകളെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കാൻ പോണു മൂപ്പരും കൂടും ആനയെ തേക്കാനും പിടിക്കാനും ഒക്കെ അവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ അസുഖം വരാനാ മേലിനെ ആഹാരവും തേച്ചുപൊളി എല്ലാം ഇപ്പോഴും കൃത്യമല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്താ 
മനസ്സ് പതിനാറ് വയസ്സല്ലേ ഇപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ഒരു പ്രായ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മഹാഭാഗ്യവാനല്ലേ പണിക്കര് മൂപ്പരുടെ ഭാഗ്യം ഇപ്പം നമുക്ക് ഭാഗ്യം കണ്ടിട്ടാ തീർന്നിരിക്കുന്നത് അതെന്താ നാരായണ താൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഓരോ ജോലികൾ വന്ന് വീഴുന്നത് കാണുമ്പോ ആ മളെടുത്ത് തോന്നി ഇങ്ങോട്ട് വന്നി മാളുവേട്ടത്ത് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നല്ലാതെ എനിക്ക് ഇത് വല്ലതും അവിടെ ചെന്ന് പറയാൻ നോക്കോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ വന്ന് പണിക്കരോട് പറയാം ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല മൂപ്പന്റെ അടുത്ത് കാലത്ത് നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയും കൂട്ടി പോയ വിവരം അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നല്ല ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ സംഗതികളും അപ്പപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാ കക്ഷി ഓള് മൂപ്പന്റെ അടുത്ത് പോയി മാപ്പിളവാരെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടായി എല്ലാം അവിടെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ പൂരായി ഒന്നും കേൾക്കണ്ട ഒരു കാര്യം ഓർത്തോളൂ മൂപ്പം വിളിച്ചാൽ വരാൻ ഇവിടെ നൂറ് മാപ്പിളാരുണ്ടെങ്കിൽ പണിക്കിൽ വിളിച്ചാൽ വരാൻ ഇവിടെ നൂറ് സഹായമാരും ഉണ്ട് ഇന്നലെ വരെ മാപ്പിളാരെ ഇവിടെ കയറി ചോരിക്കേട് ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്നപ്പോ കാവല് കിടക്കാനും വെട്ടുകൊള്ളാനും നാല് എന്തുക്കൾ വന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മറക്കാൻ പാടില്ല ഭൂമിയോളം ക്ഷമിക്കുന്നതിനാണ് അദ്ദേഹം ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയോ മൂപ്പർക്ക് ഒരു തോന്നൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മാപ്പിളവാരുടെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാളുകേട്ടത് ഇവിടെ പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഭാവമാണെന്ന് അത് കിടക്കില്ല ഞാൻ പറയണതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമയില്ലാണ്ടായാലോ അവൾ അയക്കാൻ എനിക്കെന്തിനാ മനപ്രയാസം കെട്ടിക്കാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമോളൊന്നും അല്ലല്ലോ അവളുടെ സ്വഭാവം ശരിയല്ല നാരായണ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വഭാവമൊക്കെ നേരെ ആയിക്കൊള്ളൂ മൂപ്പം ഭാവമായതുകൊണ്ട് അവൾ വിദ്യ കാട്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ ചോദ്യം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല മൂപ്പനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചാലേ കാലത്തെ പെണ്ണ് തലയില്ലാതെ പുഴക്കരെ കിടക്കും അറിയോ അതും എന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്റെ ഈശ്വര അതല്ല മാളുകേട്ടത്തെയാണ് ഇതിൽ സൂത്രം കളിച്ച് പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞു വിടാതെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിനുള്ള വിവരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ കക്ഷി പോത്തി പിടിച്ചു തരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട അതിനുള്ള പുറപ്പാട് അവിടെ ഓഹോ സപ്പോർട്ടുകാരെയല്ല ഒപ്പം തന്നെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുക ഒന്ന് നിർത്തേണ്ട നാരായണ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാ സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആശ്രീരത്തിന് ഇവിടുന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോയിക്കോളൂ കൊല്ലുവോ കൊല്ലാതിരിക്കോ സാമർത്ഥ്യം കട്ടുക അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് ആ കുട്ടി മോനോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും പറയുകയും വേണ്ട നടപടി നാരായണൻ ഇരിക്ക്
ദേവക എപ്പോഴെങ്കിലും മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇല്ല അതാണ് നമ്മള് തമ്മിൽ ചേരാത്തത് കള്ളു കുടിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോട് മാത്രമേ എനിക്കിഷ്ടുള്ളൂ കള്ളിന് മാത്രമേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ അത് പറയാൻ എന്തിനാ മടിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഞാൻ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ ഒരു വയസ്സൻ ഇരിക്കടോ കറിയച്ചു ആ പെണ്ണിന്റെ കാര്യം കുഴപ്പമാ ഇവൻ പറഞ്ഞ ശരിയാ അവൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഹൗസ് അറസ്റ്റില്ല അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്നാ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയി ചെലവിന് കൊടുക്കണം എന്നല്ല പിന്നെ താൻ കൊടുക്കൂ ഞാൻ കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നേരെ അസക്രിയ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നും പരിക്ക് പറ്റാതെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിയായിരിക്കും നാളെ ഒരിക്കലും എന്റെ വീട്ടിൽ കരുതി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഇടുകയാണല്ലോ മോനെ ചെറുവാണിയോടുള്ളതാ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാറുവിട്ട് വിളിപ്പിച്ചതാ പാരസാരി കുട്ടിയാ ഇവരൊക്കെയാ ടൗണിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ശ്രീദേവി പഠിപ്പുള്ള കുട്ടിയാ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അതെയോ ബി എ അല്ല ബി എസ് സി എന്തായിരുന്നു സബ്ജക്ട് ബോട്ട് പയ്യനെ മാതിരി നീ ഇപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണണമെന്ന് പറയാൻ പേടിച്ചിരിക്കാ ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ രാത്രിയിൽ എല്ലാരും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വിളിപ്പിച്ചതാ പുലർച്ചെ കണി കണ്ടിട്ടല്ലേ പോകുന്നുള്ളൂ രാത്രിയിലൂടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്തു കുഴപ്പം അല്ല ഇനിയിപ്പോ വാരന്മാരുടെ വക അറ്റാക്കൊന്നും അതെന്താ വാക്കിൽ സാർ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അല്ല നായന്മാര് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നോ ചേ ഒന്നുമില്ല ആ പ്രാന്തി പെണ്ണ് കാരണം ഒരു ചിലരുടെ സംസാരം ഉണ്ടാവുന്നല്ലാതെ ഓ ഇവിടേക്ക് ആവുമ്പോ ദിവസവും അങ്ങനെ ഓരോന്നാ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നേ രാത്രി മീനോ മറ്റും വാങ്ങിക്കണ്ടേ പെൺകുട്ടിയെ വിളിപ്പിച്ച് ടാക്സി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോ ഈ മറ്റേ പെണ്ണ് കാര്യം എങ്ങനെ നമ്മളെ ഗൗരിക്കുട്ടിയുടെ ഓ അതിനെ ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ബുദ്ധിക്ക് സ്ഥിരതയില്ലാത്തതിനൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തിയ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ പാട് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാം പക്ഷെ ഈ പെണ്ണുമായിട്ട് സംസാരിക്കണ്ട അതിനെ കുട്ടിക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിലോ ആ കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കേട് നോക്കാൻ ഈ വീട് കമ്പി എന്ന് വീണ് കാഞ്ഞുപോയി അവിടെ അച്ഛന്റെ വകയായിരിക്കണം ഇതല്ല ആ നിങ്ങൾ താഴെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ചെന്നിരുന്നേ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എടാ മോനെ ആ പണിക്കേട്ട ആള് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് എന്താന്ന് അറിയാലോ പണിക്കര് പണങ്ങിയാൽ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ ഇന്ന് പതിവില്ലാതെ ഇങ്ങനൊരു എന്തോ എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ലടാ ആകെ ഒരു അല്ലാതെ താൻ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം സംഘടനവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല 
ആ കാളക്കാരന്റെ കൂട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സമയമാവുമ്പോ കാറുമായിട്ട് വന്നോളും അവൾ അതേ കയറി കൃത്യമായിട്ട് പൊയ്ക്കോളും അല്ലാതെ ഇവിടെ വേറെ ഒരു കലാപരിപാടി ഉണ്ടാകാനില്ല തനിക്കെന്താ സംശയം വല്ലോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ കറിയാച്ച എനിക്ക് പരാതിയില്ല പക്ഷെ സപ്പോസ് ആ പെണ്ണ് പോവാൻ കൂട്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വന്നാൽ ചേടാ അവള് പോവാൻ കൂട്ടാക്കില്ലെങ്കിൽ അവള് പോവില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ പോകുന്നേ പിടിച്ചോണ്ട് പോകൂ ആ എന്ന് തന്നെ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കാം അത് അപ്പോഴല്ലേ അപ്പം ആളുകടത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളും മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളല്ലേ തനിക്ക് ഈ പേടിയും ടെൻഷനും കയറുന്നത് ഇപ്പൊ സ്മാൾ അടിക്കാത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സ്മാൾ അടിച്ചോണ്ട് പൊട്ടിയെടുത്ത് വരും ചെല്ലോ ചെലവാ ഞാൻ എവരെ കൊണ്ട് ആക്കിട്ടിങ് വരാ സുലൈമാൻ ഓർമ്മയില്ലേ എന്റെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ വിഷു പിന്നെ ഇല്ലേ അമ്മാവന്മാരും മുത്തശ്ശിമാരും സദ്യയും കുട്ടികളും ഒക്കെ അയച്ചത് എന്തായിരുന്നു അന്നൊക്കെ കോയം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അമ്മാന്ന് വിളി നടക്കല്ലേ അവിടെ പോയി നിൽക്കി 
സുലൈമാനെ ഇന്നും കുഴപ്പ എന്ത് കുഴപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയി കിടന്നോ ഇങ്കോലി മേനെ ശരി മഞ്ഞ് വേഗം അടുക്കള അടിച്ച് എല്ലാരും മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു കേട്ടോ എന്താ മാളെ വരുത്തി ഇന്ന് ശല്യം ഉണ്ടാവോ എനിക്ക് എങ്ങനെയാ കുട്ടി പറയാൻ പറ്റുക ഇന്നിപ്പോ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നായമാരത്രേ ഇവിടെ ആരും നിൽക്കണ്ട എല്ലാരും മോളിൽ പോയി നോളി വല്ലെന്ന് കേട്ടു സുനിമാനെ അവരാളെ കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഇവരെ അവർക്ക് നോട്ടുള്ള കേട്ടോ എന്ത് ബഹളം കേട്ടാലും നിങ്ങൾ വെളിയിലേക്ക് വരരുത് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കയറിയ മാറാം നീ ഇന്ന് പഠിക്കും നിൽക്കടിയോടെ അവര് വരുന്നുണ്ട് അമ്മ ഇവിടെ അമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ അവര് ആള് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നിക്കാണ് എത്ര ആള് വരും ഇരുട്ട് അതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഒരു പത്തിരുപത് ആളുണ്ടാവും അവര് നിന്നെ കണ്ടോ ഇല്ല അതിനുമ്പ് ഞാൻ ഓടി പോന്നു അവർ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് നാരായണാട്ടിന് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു വരട്ടെ അതിനല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉറക്കുളച്ചിരിക്കണേണ്ടൂ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വേണ്ടി വന്നാല് ഇല്ലെന്നേ ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ലെന്നേ മാസി അവിടെ നിൽക്കാനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ വെച്ചു നോക്കി സുലൈമാനക്ക വിഷുവിന്റെ പടക്കത്തിന്റെ ഒപ്പം കിടന്നോളും ഞാൻ പോണില്ലമ്മ എന്താണ് നോക്കിട്ട് വരാ നീ പോവല്ല എന്താ പൊട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരാന്നേ ശബ്ദമല്ലേ കേട്ടത് എന്തോ 
അവരെ ഈ വളപ്പിന്റെ പുറത്തുണ്ട് സുലൈമാനൊക്കെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ തനിക്ക് വീട് മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്കോ മാളുവമേ മാളു കടത്തി എല്ലാം ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുവേ Oh, my God. 
ചെറിയ 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 ച